সুখ শান্তির প্রলেপ দেবেই দেবে যে এখন যারা মনে করছেন বড় হতাশায় আছি দুঃখে আছি চাকরি হবে না কিন্তু দেখুন যারা দেখছেন লাইভ অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি যে এই হতাশা বা দুঃখ কিন্তু একটা ঘটনা নয় এটা বহুদিনের ছোট্ট ছোট্ট সমস্যা এটা একটা সমন্বয় হতাশা বা দুঃখ একটা সমন্বয় অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনার সমাহার যেমন আপনার আপনি পরীক্ষায় দুবার ফেল করেছেন আপনার একটু কষ্ট হয়েছে এর ফলে আপনার বাবা আপনাকে বকাবকি করেছে আপনার আরেকটু কষ্ট হয়েছে আপনার মা বলছে তোর বাবা একা পরিশ্রম করছে তুই কিছু করতে পারছিস না এটা হয় একটা ছোট্ট আপনার আঘাত আবার আপনার খুব কাছের বন্ধু বা বান্ধবী বহুদিনের সম্পর্ক ছিল সে আপনাকে ত্যাগ করে চলে গেছে এটাও একটা বিরাট শোক আবার আপনার পাশের বন্ধু সে চাকরি পেয়ে গেছে এটাও আপনার মনের বড় কষ্ট এই সবগুলো একসঙ্গে যোগ করলে যেটা হয় সেটাকে বলে দুঃখ বা হতাশা অর্থাৎ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট যারা শুনছেন পাঠক পাটিকা পড়ুয়া তারা কিন্তু মনে করবেন না হতাশা বা দুঃখ এখন আপনাদের জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি তার আগে কিন্তু আপনাদের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবেন বলুন তো এখন তারা সুন্দর গোলাপ গাছ তৈরি করেছেন চারিদিকে গোলাপের সৌন্দর্য সৌগন্ধে ভরে গেছে কিন্তু সে সেই গোলাপের গাছের সৌন্দর্যটা উপভোগ করে না সে কি উপভোগ সে কোনটাতে বেশি তার মন চলে যায় দুটো গোলাপ গাছ খারাপ অর্থাৎ পুরো গোলাপের সৌন্দর্য থেকে সে কিন্তু সেই একটা গোলাপ গাছ খারাপ না সেই দিকে তার নজর থাকে এই বিষয়ে যদি একটু দার্শনিক একটা ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে যারা পড়ুয়া তাদের উদ্দেশ্যে যদি বলি তো আশা করি আপনারা আরও বেশি মোটিভেটেড হবেন এই লকডাউনের বাজারে এবং পড়া দেখবেন আপনাদের আরও ভালো হবে অনেক ছাত্রছাত্রী তারা শ্রেণীকক্ষে এসে মাস্টারমশাইকে প্রায় বলতেন মাস্টারমশাই আমি এই বিষয়ে খারাপ আমি মনে হয় চাকরি পাবো না আবার বলছে মাস্টারমশাই আমার বাবার শরীর খারাপ আমি কিভাবে পড়াশোনা করব আবার বলছে মাস্টারমশাই আমার দারিদ্রতা আমার চোখের সামনে এসেছে আমি কি করব কেউ বলছে আমি দুবার ফেল করেছি আমি কি করব নানা রকম হতাশা নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে প্রায় বলতেন তো মাস্টারমশাই একদিন ক্লাসে গিয়ে সব ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় ফুল স্কেপ সাদা কাগজ দিলেন সেই কাগজের মাঝখানে এই পেন দিয়ে একটা ফুটকি দিয়ে দিয়েছে এরকম ছোট্ট কেন্দ্র ছোট্ট একটা ফুটকি দিয়েছে বিন্দু দিয়ে দিয়েছে কাগজের মাঝখানটা ছোট্ট বিন্দু দিয়ে সবাইকে দিয়ে দিলে তোমরা লেখো সবাই বলছে কি লিখবো স্যার তোমরা যা আছে ওর ভিতরে দেখো না লেখো না বলছে মাস্টার ওর ভিতরে তো একটা ছোট্ট বিন্দু আছে তোমরা যা পারে লেখো সবাই কি লিখলো সবাই লিখলো একটা বড় সাদা কাগজের মধ্যে ছোট্ট একটা বিন্দু বা কেন্দ্র আর কেউ লিখলো না মাস্টারমশাই তখন তাদের জীবনের কাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে বললো বললেন দেখো বাবা তোমরা এই পুরো সাদা জীবনটাকে তোমরা দেখছ না উপভোগ করছো না তোমাদের জীবনের আনন্দ তোমাদের জীবনের ভালো মুহূর্ত তোমাদের জীবনে তোমাদের পরিশ্রম করার মানসিকতা তোমরা যে একটা সুন্দর মানসিকতার ছেলে মেয়ে সেগুলোর দিকে কিন্তু তোমাদের নজর নেই তোমাদের নজর কি একটা ছোট্ট কালো বিন্দু আছে সেইটাই অর্থাৎ জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছে জীবনে একটা দুঃখের মায়া জলে আপনি পড়ে গেছেন সেইটার উপরে সবাই দৃষ্টিপাত করছেন মাস্টারমশাই বললেন তখন এইটা হচ্ছে জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা অর্থাৎ এটা একটা পার্ট অফ লাইফ এইটাকে আর পুরো যে ফুল স্কেপ কাগজটা হচ্ছে কে আউট অফ লাইফ তাই জীবনের আমাদের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাগুলো পার্ট অফ লাইফকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা কিন্তু জীবনের শিল্পটা তৈরি করতে পারব না তো এটা আপনাদের বললাম এছাড়া আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলতে চাই সবাইকে যে দেখবেন আশেপাশে সবাই আপনাদের বলবে এবং যারা 